Nested in the lap of Himalayas, Nepal is known to have one of the world's richest water resources. Glacial melt water from the snow-capped mountains rushes southwards, making the rivers one of the most suitable sources of hydropower. With more than 6,000 of these fast-flowing rivers and rivulets, Nepal has an estimated potential to generate 83,000 megawatts of hydroelectricity. Despite this capacity and its 107-year-old history with hydropower, the country has only been able to produce 1,050 megawatts of electricity till now. Even today, during a dry season, Nepal largely relies on its neighboring country for the purchase of electricity. Apart from small and medium projects, there are still under construction. Large hydropower infrastructures are yet to be built. To harness this potential, the government of Nepal in the last few years has been actively working to better the sector. Focusing on development of hydroelectric projects, capital management, construction of transmission lines and electricity management. Hydroelectricity Investment and Development Company Limited HIDCL was established under the government's initiative to facilitate the mobilization and utilization of capital for hydropower projects. To assist the development and promotion of hydropower sector in Nepal, HIDCL works to provide equity and debt financing for hydropower generation, transmission and distribution. For this, it aims to mobilize the finances from domestic and international agencies. To fulfill this vision, HIDCL has been resolutely working to meet its goals. It has partnered with different banks and financial institutions to invest 16 billion rupees in 16 projects and five hydropower related public companies. Out of these, HIDCL has provided debt financing to 12 companies, while on lended World Bank debt financing to one project. Similarly, through its subsidiary company Remit Hydro, it has provided equity financing to the 426 megawatts Fukot Karnali hydroelectric project, along with two other projects. In the coming five years, it has put forth an agenda to invest an additional 32 billion in 31 hydroelectric projects with the total generating capacity of 3,237 megawatts. Company को पांच वर्षी व्यवसायिक योजना कंपनी आगामी पांच वर्ष भीतर कहाँ जान सह रहेले राज्यले लिए को जलविद्युत विकास के क्षेत्र में राज्यले को लक्ष्य लाई कसरी पिछड़ा प्रश्न करना सक्षम था सही करना सक्षम बनने एक दो फंडामेंटल दस्तावेज हो यो कंपनी को लागी अतिन्द मात्र पुनः सा इसलिए क्लियर दिशा लोन लगानी कर सकूं रा और थप को दिया आयजन आर में आमी जानी सूत परिचालन में जानी बहुत बोलूंगा निर्वाह कर सकूं बनने को राय क्लियर दिए ले राखी को सा आमिले यो योजना मार्फत द आगमी पांच वर्ष बीता थप एक्टिव छोटा ठुला आयजन आर में आमी जानने सही तीस मेगावाट का एक्टिव छोटा ठुला आयजन आर म तीस खराब जति जनी पूजी लगानी करनी लच्छे राखे का सों इसको अलावा नेपाल सरकार का विभिन्न निकाय और ली निर्माण करने ठुला आयजन आरु जलाशय युक्त आयजन आरु को लागी स्वदेशी पूजी ले मात्रा प्राप्त न होने वाले बैदेशी पूजी भी परिचालन करने पर नहीं होना त्यो लगभग जनी सात खरब जति को जनी पूजी परिचालन करने को लाई बहुमिक निर्वाह करने लक्ष्य पर नहीं जो बिजनेस प्लान रहा किसा समग्र में बंदा करी राज्य ले जलविद्युत को क्षेत्र को विकास में लिए को जन अग्रगामी सोच रहा है को सा त्यलाई माथिलो इस तरह बाटा लगाने जुटाऊं नगले अब्बल दर्जा को जनी कंट्रीब्यूशन करने लक्ष्य पांच वर्षी बिजनेस प्लान ले क्लियरली दिशा निर्देश कर सा रत्तियो ऐसी गर्नगलाई 
हम किस किस स्ट्रेटजी रू अपनाऊँ सम बनने को रहा हूँ बिजनेस प्लान ले हमला ले रहे हैं। Striving to develop the energy sector while ensuring meaningful community participation, the government of Nepal is promoting people's hydropower projects with the slogan, Nepal's water is its people's investment. All Nepalese are shareholders of hydroelectricity. For this, the government has set an ambitious target of generating 15,000 megawatts in the next 10 years. Aligning its vision with the government's plan, HIDCL hopes to play a pivotal role in shaping the energy sector's development. जल विद्युत क्षेत्र को विकास को लागी ठुलो पूजी का आवश्यकता पड़ सा जैसे परिमेय वाट 20 करोड़ जितने लाख से बनने वाली कामों को जानी एवरेज कॉस्ट लाख देखे रिपनी 15 हजार में गांव जो निकालने राज्य ले लक्ष्य लाएगा तो इसको लाइज जानने 30 खरब नेपाली रुपये आवश्यक पड़ सा त्यो पूजी सभी आमी नेपाल नेपाल भीतर रहेगा बैंक वित्तीय संस्थाओं और सभी समस्या का कैलिब्रेशन कर दाखिल पांच वर्ष समय पांच देखिए सात खरब वर्ष समय जल्दी क्षेत्र में लगाने करने सकने स्वदेशी मार्केट वाले देखें जब आने तेली कर देखें जब जन्ने 22 बिलियन यूएस डॉलर बराबर को पूजी अब आप होने देखें जब त्यों पूर्ति करने को र बैंक वित्तीय संस्थाओं वाटा सॉफ्टलो निने अथवा अंतर्राष्ट्रीय सरकारी या था गैर सरकारी के ठुला कंपनी और जस्टली जल्द भी चतरा में लगाने का जो उन्हें उसमें सहकारी कर रहा यो पूजी वितरण ने कलागी आमले काम कर रहे कसम तो इसलिए आइए समय आमले जस्टली ओल्ड बैंक संग आमले वाटा में सहकार इंडियन कंपनी और सहकारी का रागड़ी जाने बनाए सों ये सरी आमिले पूजी परिजन को माध्यम इडली डाउन सबसे मंगाने के लिए बनाए सों। Work is underway to promote the hydropower sector by channeling funds to boost the hydropower generation, transmission and distribution. HIDCL, in its effort to satiate the growing energy demands of the country, is playing an important role in making share and debt investments for transmission lines and distribution programs in addition to hydropower projects. In its eight years of operation, the company has been able to establish itself as a premier financial institution in the hydropower investment sector. Among the various hydropower project promoters, HIDCL today stands out as a trustworthy provider of technical and financial assistance in the country.